আমরা অনেকেই আছি আমাদের ক্যামেরায় দাঁড় করা ফটো অথবা ভিডিও আমাদের কম্পিউটারে হার্ড ডিস্ক অথবা আমাদের মেমোরি কার্ডে সংরক্ষণ করে রাখি কিন্তু আমাদের অসাবধানতার ফলে এইগুলো অনেক সময় নষ্ট অথবা হারিয়ে যায় তাই আমাদের প্রয়োজনে কি অনলাইন ভিত্তিক ক্লাউড স্টোরেজ অথবা মেমোরি কার্ড আমি স্টোরেজ যে জায়গাতে আমরা আমাদের ফটো এবং ভিডিও সংরক্ষণ করতে পারবো লাইফ টাইমের জন্য এবং পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় গিয়ে আমরা সেইগুলো ব্রাউজ করতে পারবো ইউজ করতে পারবো আর সেই ক্লাউড স্টোরেজ যদি আনলিমিটেড হয়ে থাকে তাহলে তো আর কোনো কথাই থাকে না বসব গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু এন দ্য ব্রেন নিউ এপিসোড আমি পারভেজ আছি আপনাদের সাথে আজকে আমরা দেখবো কীভাবে আপনি আপনার ফটো অথবা ভিডিও আপনি ক্লাউড স্টোরেজে রাখবেন এবং সেই ক্লাউড স্টোরেজটা ফ্রি এবং আনলিমিটেড তার আগে বলে নিচ্ছি যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সেই দ্য সাবস্ক্রাইব বাচন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অলরাইট গাইজ গুগল ফটোসে আনলিমিটেড ফটো এবং ভিডিও রাখার জন্য এই সিম্পল কাজটি আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন অথবা কম্পিউটার যে কোনো ধরনের ব্রাউজার দিয়ে অতি সহজেই করতে পারি আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মধ্যে এই ধরনের একটি ফটো फ्यूचार জন্য সো এই জায়গাতে কিভাবে আপনি আনলিমিটেড ক্লাউড স্টোরেজ পাবেন ক্লাউড স্টোরেজ পাওয়ার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে সেটিং আসতে হবে তার পূর্বে আপনার যেটা করবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাকে যে কোনো ধরনের একটি জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনার এই ফটোজ অ্যাপে সাইন ইন করতে হবে আমরা অনেকই আছি আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মধ্যে গুগল প্লে গুগল ইউটিউব তারপরে আপনার গুগল প্লে স্টোর আছে আপনি যে কোনো ধরনের এই গুগলের যে কোনো ধরনের একটা অ্যাপসের মধ্যে যদি আপনি একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করে ফেলেন তাহলে আপনি কিন্তু আপনার ফোনের মধ্যে গুগলের যেই যেই অ্যাপসগুলো আছে আপনি সেইগুলোর মধ্যে অটো সাইন ইন হয়ে যাবেন সো আমরা প্লে স্টোর খোলার সময় এই ধরনের একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট অনেকেই তৈরি করে থাকি সো এই জিমেইল এবং জিমেইলের পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে কিন্তু গুগল ফটোজে সাইন ইন করে নিতে হবে সো আমি অলরেডি সাইন ইন করে নিয়েছি সাইন ইন করার পরে এই জায়গা থেকে আমরা গুগল ফটোজের সেটিংয়ে আসতে হবে আমাদের फ्यूचार এই দুইটার পার্থক্য হচ্ছে গিয়ে যদি আপনি অরিজিনালে দেন তাহলে আপনার ফাইলটা যদি একশো এমবি থাকে তাহলে ওই জায়গাতে একশো এমবি গিয়ে আপলোড একশো এমবি ফাইলটাই আপলোড হবে এবং তা ডাউনলোড করার সময় একশো এমবি থাকে আর যদি হাই কোয়ালিটি সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ভিডিও ফাইলটা যে ভিডিও ফাইলটা আছে সেই ভিডিও ফাইলটা যদি আপনি হাই কোয়ালিটি সিলেক্ট করে ফ্রি আনলিমিটেড সিলেক্ট করে দেন তাহলে আপনার যদি একশো এমবির ফাইলটা আপনি আপনি আপলোড দেন আপনার গুগল ফটোজে সেটা কম্প্রেস করে ফেলবে গুগল ফটোজ কিন্তু কোয়ালিটিটা তার ভালো থাকবে কম্প্রেস করা মানে এই নাই যে আপনার একশো এমবির ফাইলটা কম্প্রেস করে ফেলছে তা দুই এমবি হয়ে গেছে কিন্তু কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে গেছে তা না কম্প্রেস করা মানে ওদের একটা সিস্টেম আছে সিস্টেমের মধ্যে কম্প্রেস করে ফাইলের যে এই ডাটাটা আছে সেটা একটু রিডিউস করে ফেলা কিন্তু কোয়ালিটিটা আপনার হাই কোয়ালিটি থাকবে সেটাই হচ্ছে গিয়ে হাই কোয়ালিটির যে সো আপনার হাই কোয়ালিটিটা সিলেক্ট করে দিলেন এই জায়গা থেকে ওকে এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের যে সিস্টেম আর এই জায়গা থেকে আপনি কিভাবে আপনার যেই ফটোস ভিডিওস আপনি এই অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মধ্যে আপলোড দিবেন গুগল ফটোসে সেটা আপনি অতি সহজে করতে পারেন তা হচ্ছে গিয়ে এই যে আছে আপনি যে কোনো একটি ফোল্ডার সিলেক্ট করে দেবেন এই জায়গাতে যে এই ফোল্ডারটা অটো ব্যাক আপ নেবে অথবা এই ফোল্ডারে আমি যা কিছু রাখবো ফটো ভিডিও আমার ডিভাইসে মেমোরি কার্ডের মধ্যে গ্যালারি থেকে তা অটো আমার গুগল ফটোসে আপলোড হয়ে যাবে তার জন্য ডিভাইস ফোল্ডার সিলেক্ট করে দিলেন ডিভাইস ফোল্ডার এই জায়গাতে সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এই দেখেন আমার ডিভাইসের মধ্যে মাত্র এই একটা ফটোই আছে সো এটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পরে দেখেন অটো ব্যাক আপ এটা অন করে দেবেন সো দেওয়ার সাথে সাথে এটা কিন্তু অটো এই জায়গাতে আপনার গুগল ফটো যে আপনার ইয়াটা আপলোড হয়ে যাবে অথবা এই কাজটা আপনি আপনার ফাইল ম্যানেজার অথবা গ্যালারি থেকেও করতে পারেন সাপোজ এই সিম্পল আপনি এইভাবে এটা সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এই যাতে এই দেখেন শেয়ার বাটন আছে শেয়ার থেকে এই গুগল ফটোস আছে দিয়ে দিলেই আপনি অটো আপনি এটা গুগল ফটোসে আপলোড দিতে পারবেন সো এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য আর কীভাবে আপনি কম্পিউটার যে কোনো ব্রাউজার থেকে এই কাজটি করতে পারেন সিম্পলি তা করার জন্য গুগল ফটোসে আপনি আসবেন এই যে আপনার লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো সরাসরি আপনি এই যাতে আসতে পারেন আর জিমেইল দিয়ে আপনার সাইন ইন করে ফেলবেন 
যেখান আগের আমার জিমেলটাই কিন্তু এই যে সুফি চৌকা এই আগের জিমেলটাই দিয়ে কিন্তু আমি এই জায়গাতে সাইন ইন করছি এই জায়গাতে আসার পরে এই যে এই এরো বাটনে ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে এই যে সাইটিং আছে সিম্পল আগের মতো সবগুলোই আগের মতো সেটিং এই যে হাই কোয়ালিটি সিলেক্ট করে দেবেন হাই কোয়ালিটি দেওয়ার সাথে সাথে আপনার এই জায়গাতে আপনি আনলিমিটেড স্টোরেজ পেয়ে যাবেন আর অরিজিনাল যদি দেন তাহলে আপনার ফাইল যেই অরিজিনাল আছে আপনি অরিজিনাল থাকবে ডাউনলোড করার সময় আবার সেই অরিজিনাল ফাইলটাই ইয়া হবে আপনার ডাউনলোড হবে কিন্তু আপনার এই জায়গাতে লিমিট আছে সেটা পনেরো জিবির ভিতরে আর সেই পনেরো জিবিটা আপনার কিন্তু গুগল ড্রাইভের এই ড্রাইভের ফোল্ডার তার স্টোরেজটা কিন্তু আপনার নষ্ট হয়ে যাবে যদি আপনি এই অরিজিনাল কোয়ালিটিটা দেন সো আপনারা এই জায়গাতে হাই কোয়ালিটি দেবেন সো হাই কোয়ালিটি দিলে আপনি আনলিমিটেড ফটো এবং ভিডিও আপনি গুগল ফটোজে রাখতে পারবেন লাইফ ট্যাগ সো গুগল ফটোজে আপনি কি ধরনের ফরম্যাটের ফটো এবং ভিডিও রাখতে পারেন আপনি সর্বোচ্চ ষোলো মেগা পিক্সেলের উপরে কোনো ধরনের ফটো রাখতে পারবেন না ষোলো মেগা পিক্সেলের উপরে সাপোজ একশো মেগা পিক্সেল যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি একশো মেগা পিক্সেলের উপরে কোনো ফটোজ গুগল ফটোজে আপলোড হবে না সাপোজ আপনার ফটোজটা যদি পঞ্চাশ মেগা পিক্সেল হয়ে থাকে তাহলে সেই পঞ্চাশ মেগা পিক্সেল ফটোজটা ষোলো মেগা পিক্সেলে পরিণত হয়ে যাবে কিন্তু সেই ফটোসের আপনার যে কোয়ালিটিটা আছে সেই কোয়ালিটিটা কিন্তু নষ্ট হবে না ফাইলে ফাইল সাইজটা ওরা রিডিউস করে ফেলবে গুগল কিন্তু ফাইল কোয়ালিটিটা ভালো থাকবে আর যদি আপনার ভিডিও সর্বোচ্চ আপনি একটা ভিডিও দশ জিবির উপরে হতে পারবে না দশ জিবির উপরে হলে কিন্তু সেটা আপলোড হবে না সো আপনার ভিডিওটা খেয়াল করবে দশ জিবির ভিতরে যেন থাকে তাহলে কিন্তু আপনার আপলোড হবে অনেকেই আছে আমার আমাদের ডিএসএলআর দিয়ে ফোর কে ভিডিও রেকর্ড করে থাকি গুগল ফটোস কিন্তু ফোর কে ভিডিও আপলোড নেয় নিলে নেওয়ার পরে কিন্তু সেই ভিডিওটা ফোর কে থাকবে না গুগল সর্বোচ্চ গুগল ফটোস বর্তমান সর্বোচ্চ হান্ড্রেড এইটটি ফিক্সেলের ভিডিও আপনার গুগল প্লে করে থাকে এবং প্লে হয়ে থাকে গুগল ফটোসের মধ্যে যদি আপনি গুগল ফটোসে ফোর কে ভিডিও আপলোড দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার ভিডিওর ইয়া তার রিডিউস হয়ে যাবে ফ্রেম ফ্রেম রেটটা রিডিউস হয়ে হান্ড্রেড এইটটি ফিক্সেল হয়ে যাবে কিন্তু আপলোড আপনার ফোর কে ভিডিও নেবে আর যদি সেই ফোর কে ভিডিওটা আপনি এই ফোর কে ভাবেই দেখতে চান তাহলে আপনি ইউটিউবে আপলোড দিতে পারেন সেই জায়গাতে কোনো ধরনের লিমিটেশন নাই সো ফটোস আপনি একশো এমবির উপরে আপনি আপলোড যদি দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার ফটো সাইজটা কিন্তু রিডিউস হয়ে যাবে আর ভিডিওটা আপনার দশ এম জিবির ভিতরে হতে হবে সো এইগুলো হচ্ছে গিয়ে গুগল ফটোস এর যে সিম্পল সিম্পল শর্তগুলো গুগল ফটোস আমি ব্যবহার করি আমার সবচেয়ে বেস্ট যে ফিচার্সটা ভালো লাগে গুগল ফটোস এর সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনি যা কিছু হিজিবিজি করে যদি আপলোড দিয়ে রাখেন গুগল ফটোস এর মাঝে সেই ফাইল অথবা আপনার ভিডিও এবং ফটোস ফাইলটা আপনি অতি সহজে খুঁজে বের করতে পারবেন গুগল ফটোস থেকে সেটা কিভাবে সাপোজ দেন এই যাতে পিপল আছে একটা ফিচার পিপল ফিচারটা আছে এটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মধ্যেও আছে এই যে পিপল আছে এই পিপল সো এই পিপলের মধ্যে যদি ক্লিক দেন সাপোজ আমি এই জায়গাতেও এই জায়গাতে পিপলের মধ্যে একটা ক্লিক দিলাম যার পরে দেখেন এই যে পিপল আছে এই রেহান রেহান নামে আমি আমি ওর এই যে গুগলে এইটা হচ্ছে গিয়ে ফেস ডিটেকশন ফেস ডিটেক্ট করে ফেলে গুগল যে আপনি এই ব্যক্তির রিলেটেড কী দো কী কী ফটোস অ্যান্ড ভিডিওস আপনার গুগল ফটোসের মধ্যে আছে সো সাপোজ এই জায়গাতে আছে রেহান সো রেহান আমি ক্লিক দিলাম রেহান ক্লিক দেওয়ার পরে আমি রেহান রিলেটেড কী কী ফটোস ভিডিওস এই জায়গাতে আমি আপলোড দিই সবগুলো কিন্তু চলে আসবে এই জায়গায় দেখেন রেহানের একটা রিসেন্ট ডেট আছে এটা চলে আসছে তারপরে ওর ফটোস আছে এইগুলোও চলে আসছে তারপরে ওর যে ভিডিওস ফাইলগুলো আছে সবগুলো কিন্তু গুগল ফটোস অটো ডিটেক্ট করে আপনাকে এনে দিয়ে দেবেন সাপোজ আপনি ধরে লাখ লাখ ফটোস ফাইল এই জায়গায় আপলোড দিচ্ছেন এবং কোন অ্যালবামের মধ্যে আপনি আপলোড দিচ্ছেন সেটা আপনি নির্দিষ্ট করে বলতে পারলেন না এবং খুঁজে বার করতে পারলেন কিন্তু এই যে ফেস ডিটেকশনের মাধ্যমে সেটা আপনি অতি সহজেই বের করে ফেলতে পারেন নামটা সিলেক্ট করে দিলেন তারপরে আপনি যে মিনহাস রিলেটেড যেগুলো আছে সবগুলো কিন্তু এই জায়গাতে অটো চলে আসবে আপনাকে আর খুঁজে খুঁজে বার করতে হবে না ওই মিনহাস যেই যেই ফটো ভিডিও ভিডিওজের মধ্যে আছে সেগুলো লটস আপনার ডিটেক্ট করে ফেলে গুগল ফটোস এ তারপরে আপনার এই যাতে প্লেস আছে আপনি ফটোস তুলছেন সে প্লেস অটো ডিলে সিলেক্ট হয়ে যাবে এই ফটোটা লন্ডনে তুলে হয়েছে চেসিতে তুলে হয়েছে তা অটো সিলেক্ট হয়ে গেছে ডিটেক্ট করে ফেলছে গুগল ফটোস এই ধরনের সুন্দর সুন্দর আরো ফিচার্স আছে এই যাতে তবে গুগল ফটোস এবং গুগল গুগল ফটো হচ্ছে কম্পিউটার আর অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মধ্যে যেই সিম্পল পার্থক্যটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটারের মধ্যে গুগল ফটো যে কোনো কিছু আপনি খুব সুন্দরভাবে আপলোড দেওয়া যায় সাপোজ ধরেন এই কাজটা এই জায়গাতে আমি একটা পিকচার আপলোড দেবো সেই পিকচারটা সাপোজ এই পিকচারটা ড্র্যাক করে যদি আপনি এই যে ব্রাউজার কম্পিউটার হলে সিম্পলভাবে আপনি এই কাজটা করতে পারেন কিন্তু এই কাজটা কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড
फाइल फटोज भिडियो अपनी एक निर्दिष्ट सिलेक्ट करते हैं जो अलबाम मध्य अपनी एड करते चान सो एंड्रएडे जी एपसर मध्य कि समस्या आज समस्या मैंने यही नहीं आनी आपलोड दी आपलोड अपनी दीते हैं क्योंकि ड्रैक तर निर्दिष्ट फाइल मध्य सरसर जो आपलोड है से आपलोड क्योंकि फोन फोन दिए जाए ना से आनी गुगले जी ओब भार्सन आ गूगल जो कम्पिटारे जो वेब भार्सन से ही वेब भार्सन दिए अपनी अति सीम्पल यहाजा करते खूब सुंदर भाव और आनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेजर जो गूगल फोटोज चाहिए सो भलो और कोधरण एपस अथवा सफ्टवेर होते ट्रासटेड गूगल फोटो सब दिखे बड़ो कथा हे गूगल फोटो हे कि ट्रासटेड अपना लाइफ टाइम थक जगह अपना कोधर रिस्कर मध्य पड़ते हैं जी अपनी गूगल फोटोज यूज कर फटोज और भिडियोज संरक्षण करार्जन सो गाइज देखें इन्हें कि भाव में गूगल फटोज यूज कर फटो अथवा भिडियो लाइफ टाइम ये संरक्षण करते हैं और परवर्ती यूज करते हैं अपन कोधरण क्वेश्चन अथवा समस्या हमें हमें कमेंटे नीचे अवश्य अथवा फेसबुक ग्रुपे जोाजुग करते परवर्ती देखा अन्न को क्लाउड स्टोरेज नहीं प्रब्लेम अपन साथ गुड बै